Pisagor teoremi, Pisagor teoremi videomuza hoş geldiniz. Bu videoda evet size Pisagor teoremini anlatacağım. Bu ismi daha önce duymuş olabilirsiniz. Hatta belki Pisagor'un aynı zamanda tamamen matematik üzerine kurulu bir felsefe okulu kurduğunu bile duymuş olabilirsiniz. Ama ben tarihçi olmadığım için ve bugünkü konumuzda matematik olduğu için bu konuyu tarihçilere bırakacağım. Evet şimdi Pisagor teoremine geri dönelim. Daha başlamadık bile ama. Evet eğer size bir üçgen verseydim. Ve bu üçgenin herhangi bir üçgen değil de bunun bir dik üçgen olduğunu söyleseydim, küçük bir hatırlatma dik üçgen neydi? İç açılarından biri 90 derece olan üçgendi. Tabii birden fazla iç açının 90 derece olup olamayacağı konusunda da ayrıca bir düşünün. Tekrar ediyorum, iç açılarından biri 90 derece olan üçgene dik üçgen denir. Pisagor teoremi ise iki kenarı bilinen bir dik üçgenin üçüncü kenarının ne olduğunu, yani uzunluğunun ne olduğunu bulmamıza yardım eder. Teoreme bodoslama dalmadan önce size birkaç tanım daha vermek istiyorum. Bir iki terimin tanımı. Aslına bakarsanız sadece bir tane söylemem yeterli. Dik üçgenimizdeki dik açı yani 90 derecelik açı buysa diğer açılardan farklı olarak dik açıyı böyle minik bir kare ile gösteriyoruz biliyorsunuz. Evet dik açının karşısındaki kenara hipotenüs denir. Eğer unutursanız hipopotamdan aklınıza gelsin. Hipopotamı bilmiyorsanız, hipopotam su aygırı, 1500 kiloluk bir hayvan. Evet, neyse çok konuşuyorum. Eğer ilk defa duyduysanız hipotenüs ismini yadırgamış olabilirsiniz ama merak etmeyin bir süre sonra öyle bir alışacaksınız ki söylemeye de duymaya da kendiniz bile şaşıracaksınız. Evet, hipotenüs 90 derecelik açının karşısındaki kenar. Hangi dik üçgene bakarsanız bakın hipotenüsün aynı zamanda üçgenin en uzun kenarı, en uzun kenarı olduğunu da göreceksiniz. Evet, tanımımız buydu. Hipotenüs. Tanıştınız. Sıra Pisagor teoreminde. Hipotenüsün uzunluğuna da C diyelim. Bu kenarın uzunluğu A, bununki de B olsun. Şimdi Pisagor teoremine göre A kare, A kare artı B kare c kare eşittir. Basit göründüğüne bakmayın, bu formül belki matematikteki en güçlü formüllerden biri. Bunu kullanıp öklit geometrisine ya da trigonometriye geçiş yapabilirsiniz. Bu formülle yapabileceğiniz diğer şeyleri sonraki videolara saklıyorum. Evet, gelin formülü test edelim. Test sürüşüne çıkalım. Ya da niye test edeceğiz ki? Hemen doğrudan kullanalım. Başka bir videoda ispatı üzerine de konuşacağız. Evet, nerede kalmıştık? Bir üçgenimiz vardı. Unutmayın, bu bir dik üçgen olmak zorunda. Dik açısı bu olsun. 90 derece. Eğer bu kenar 4, yok, 3 olsun. Bu kenarda 4 olursa, bu kenarın uzunluğunu, hipotenüsün uzunluğunu bulabilir miyiz? Bir dik üçgenle karşılaştığımızda yapacağımız ilk şey hangi kenarın hipotenüs olduğuna karar vermek. Ve bunu bulmanın iki yolu vardır. Aslında tek yolu vardır. Ne demiştik? Dik açının karşısındaki kenar. O halde bu hipotenüs. Az önce yazdığımız formüldeki c kenarı bu kenar. Tabii kenarlara istediğiniz ismi verebilirsiniz, fark etmez. Az önce a kare artı b kare eşittir c kare yazdığım için hatırlamak daha kolay olur diye düşündüm. Bu üçgende bu iki kenarın karelerini alıp topladığımızda c kare yani hipotenüsün karesini elde edeceğiz. Hadi bakalım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir c kare. c hipotenüs. 3'ün karesi 9 artı 16 eşittir c kare. 25 eşittir c kare. Bu durumda c artı ya da eksi 5 olabilir. Ama geometride eksi uzunluk olmayacağı için, olamayacağı için c'nin 5 olması gerektiğini biliyoruz. Gördüğünüz gibi bir kenarın 3, diğer kenarında 4 olduğu bu üçgende Pisagor teoremini kullanarak hipotenüsün uzunluğunu 5 olarak bulduk. Gelin bir örnek daha yapalım. Bu dik açı, burası 12 olsun, burası da 6. Şimdi de bu kenarı bulmaya çalışacağız. Bu kenarın uzunluğunu arıyoruz. Evet, işe Pisagor teoremini yazarak başlayalım. a kare artı b kare eşittir c kare. Ve c'nin hipotenüsün uzunluğu olduğunu bir kere daha hatırlatayım. 
İşe yine hipotenüsü bularak başlayacağız. Dik açı burada olduğuna göre bu kenar hipotenüs. Evet, bu kenar kesinlikle en uzun kenar. A kare artı b kare eşittir 12'nin karesi. Yani 144. Bir kenarlardan biri var ama diğeri yok. Peki sizce hangisinin a hangisinin b olduğunun bir önemi var mı? Tabii ki yok. a ya da b. Formülde ya bu olacak ya da bu. Fark etmez. Hangi ismi verdiğiniz fark etmez. Hipotenüs dışında bu kenarlardan birine a, diğerine de b diyebiliriz. Dik kenarlar. Bu b, bu da a olsun. a'nın ne olduğunu biliyoruz. 6'nın karesi artı b'nin karesi eşittir 144. 36 artı b kare eşittir 144. Ve buradan b kare 144 eksi 36 olacak. Ve b kareyi 108 olarak bulacağız. Ve şimdi de 108'in kare kökünü almamız lazım değil mi? Köklü ifadelerle ilgili videolarda öğrendiklerimizi kullanalım. b eşittir kare kök 108. 108'de kaç tane 6 var? Bakalım. 10'da 6 bir kere. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 48'de 6 8 kere. O zaman bunu 6 çarpı 18 olarak yazabilirim. Hatta gelin 36 çarpı 3 diye yazalım. Olur değil mi? Aynı şey. 36, 6'nın karesi olduğu için 6 kare kökten çıkar. Ve sonuç 6 kare kök 3 olur. İşte bu kadar. Hepsi bu. Burası 12, burası da 6 ise burası da 6 kare kök 3'müş. Evet, şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda Pisagor teoremini kullanarak birkaç soru daha çözeceğim. Hoşçakalın.